രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനിക്കാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഗെയിമിംഗ് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വീഡിയോ ഗെയിംസിന് മികച്ചൊരു വർഷം തന്നെയായിരുന്നു കുറെ അധികം നല്ല റിലീസുകൾക്ക് പുറമെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നേക്കാവുന്ന മികച്ച ചില ഗെയിമുകളുടെ അനൗൺസ്മെന്റുകളും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നു അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റിലീസ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള പത്ത് ഗെയിമുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഗെയിമേഴ്സ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടെൽടെൽ ഗെയിംസിന്റെ എപ്പിസോഡിക് ഗ്രാഫിക് അഡ്വെഞ്ചർ ഗെയിമായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണ് ദ വൂൾ ഫെമങ്ങേഴ്സ് ബിൽ വില്ലിംഗ്ഹാം എന്ന കോമിക് റൈഡറിന്റെ ഫേബിൾസ് കോമിക് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ഗെയിമായിരുന്നു ഇത് നല്ല ഫാൻ ഫോളോയിങ്ങും അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂകളും നേടിയ ഒരു ഗെയിമായിരുന്നു ദ വൂൾ ഫെമങ്ങേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ തന്നെ ദ വൂൾ ഫെമങ്ങേഴ്സ് പാർട്ട് ടൂവിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ടെൽടെൽ ഗെയിംസ് ആകട്ടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഓരോ തവണയും നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വൂൾ ഫെമങ്ങ സീസൺ ടു റിലീസ് ആകാനായിരുന്നു ടെൽ ടെൽ ഗെയിംസിന്റെ പ്ലാൻ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോൾ തന്നെ ടെൽ ടെൽ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോ നേരിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ടെൽ ടെലിന്റെ കുറെ അധികം പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ദ വൂൾ ഫെമങ്ങ സീസൺ ടു പ്രൊജക്റ്റും അപ്രതീക്ഷിതമായി ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു എൽ സി ജി എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന കമ്പനി ടെൽ ടെലിനെ വാങ്ങിയ ശേഷം ദ വൂൾ ഫെമങ്ങസിന്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിൽ ചിലരെ എല്ലാം ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ദ വൂൾ ഫെമങ്ങ സീസൺ ടു റിലീസ് ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ദ ഗെയിം അവാർഡ്സിൽ സ്റ്റുഡിയോ ഇത് ഒഫീഷ്യലായി അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഗെയിംസ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം തന്നെയാകും ദ വൂൾ ഫെമങ്ങ സീസൺ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ആക്ഷൻ ആർ പി ജി ഗെയിമാണ് ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി സെവൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി സീരീസിലെ ഈ ക്ലാസിക്കിനെ സ്ക്വയർ ഈനിക്സ് ഒരു റീമേക്കിലൂടെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ് ക്ലൗഡ് സ്ട്രൈഫ് എന്നൊരു സോൾജറിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ആക്ഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഗെയിം ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇ ത്രി എക്സ്പോയിൽ ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി സെവൻ്റെ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചിരുന്നു നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് ഫാൻസിൽ നിന്നും ക്രിറ്റിക്സിൽ നിന്നും ഈ ഡെമോക്ക് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇ ത്രീയിലെ മൂന്ന് അവാർഡുകൾ ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി സെവൻ ഡെമോ കൊണ്ടുപോയതും റീമേക്കിനെ ഒറ്റ ഗെയിമായി ഇറക്കാതെ പല പല ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളായിട്ടായിരിക്കും ഇറക്കുക ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മാർച്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് റിലീസ് ആകും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റിലീസായ ഡൈയിങ് ലൈറ്റിന് സീക്വലായി വരുന്ന ഗെയിമാണ് ഡൈയിങ് ലൈറ്റ് ടു ടെക്ലാൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവൈവൽ ഹൊറർ ആക്ഷൻ ആർ പി ജി ആണിത് ഡൈൻ ലൈറ്റിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സോംബി അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് വേൾഡ് ആണ് ഡൈൻ ലൈറ്റ് ടൂലും ഉള്ളത് ഗെയിമിന്റെ പാർക്കോർ എബിലിറ്റീസും കോംബാറ്റും ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഒരു പുതിയ പ്രോട്ടോകണിസ്റ്റ് ആയ ഏഡൻ ക്യാൽവൽ ആയിട്ടാണ് ഡൈൻ ലൈറ്റ് ടൂൽ നമ്മൾ കളിക്കേണ്ടത് ദ സിറ്റി എന്നൊരു വലിയ അർബൻ ഓപ്പൺ വേൾഡ് മാപ്പാണ് ഗെയിമിലുള്ളത് ഈ ഓപ്പൺ വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു കൊണ്ടുവേണം പ്ലേയേഴ്സിന് റിസോഴ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോംബീസ് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യരും അപകടകാരികളാണ് എന്ന മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ എക്സ് ബോക്സ് വൺ എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഗെയിം റിലീസ് ആകും ഡൈൻ ലൈറ്റ് ടുവിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഫീച്ചേഴ്സ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മികച്ച ഒരു ഗെയിം തന്നെ ആകും ഡൈൻ ലൈറ്റ് ടു ഡൂം ഗെയിം സീരീസിലെ അഞ്ചാമത്തെ മെയിൻ ടൈറ്റിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇറങ്ങിയ ഡൂമിന് സീക്വലായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഷൂട്ടർ വീഡിയോ ഗെയിം ആണ് ഡൂം എറ്റേണൽ ഐ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിം ബെത്തസ്റ്റ ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഹെല്ലിലെ ഡീമൺസിനെ എല്ലാം കൊന്നുതള്ളുന്ന ആൻഷ്യൻ വാരിയർ ഡൂം സ്ലെയർ ആയി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് കോമ്പാറ്റ് ആണ് ഡൂം ഗെയിംസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇരുപത് കൊല്ലത്തിലധികം എക്സ്പീരിയൻസും ഫാൻ ബേസും ഉള്ള ഡൂം സീരീസ് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് തന
എക്സ്ബോക്സിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കൺസോളായ സീരീസ് എക്സിലും ഇതുകൂടാതെ നിലവിലുള്ള എക്സ്ബോക്സ് വണ്ണിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിലും ഗെയിം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബയോ കെമിക്കലി എൻഹാൻസ്ഡ് ആയ സൂപ്പർ സോൾജർ ആണ് മാസ്റ്റർ ചീഫ് ഗ്രീൻ ആർമറും ഹെൽമെറ്റും വെച്ച ഇരുന്നൂറ്റെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സോൾജർ ഹേലോ സീരീസിന്റെ നെടുന്തൂണ് അതാണ് മാസ്റ്റർ ചീഫ് മാസ്റ്റർ ചീഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നും അത് എക്സ്ബോക്സിന്റെ പുതിയ ജനറേഷൻ കൺസോളിലാണ് വരുന്നത് എന്നും നല്ലൊരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാസ്റ്റർ ചീഫിന്റെ വരവിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗെയിം ഓഫ് ദ ഇയർ നോമിനീസിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാപ്കോമിന്റെ റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ടു റീമേക്ക് പഴയ റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ടുവിന്റെ റീമേക്ക് ആയിരുന്ന ഈ ഗെയിം വമ്പൻ വിജയമാണ് നേടിയത് ഇതിനുശേഷം റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ത്രീയുടെ റീമേക്കുമായി വീണ്ടും വരികയാണ് കാപ്കോം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ത്രീ നെമസിന്റെ റീമേക്ക് ആയിട്ടാണ് ഗെയിം വരുന്നത് ജിൽ വാലന്റൈൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാകും പ്ലെയർ കളിക്കുക റെസിഡന്റ് ഈവിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരു ഓൺലൈൻ മോഡും ഗെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് ഗെയിം അനൗൺസ് ചെയ്തത് റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ടുവിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം ഫാൻസ് വമ്പൻ ആന്റിസിപ്പേഷനോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ത്രീ റീമേക്കിന് വേണ്ടി ക്രിസ്റ്റൽ ഡൈനാമിക്സും എയ്ഡോസ് മോണ്ട്രിയലും ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ഇനിക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അഡ്വെഞ്ചർ ഗെയിമാണ് മാവേസ് അവഞ്ചേഴ്സ് മാവൽ യൂണിവേഴ്സിലെ സൂപ്പർ ഹീറോസ് ആയ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക അയൺ മാൻ ഹൾക്ക് ബ്ലാക്ക് വിഡോ തോർ ഹോക്കായ് മിസ് മാർവൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ക്വയർ ഇനിക്സ് ഈ ഗെയിം ഒരുക്കുന്നത് ഈ കൊല്ലത്തെ ഇ ത്രീയിലാണ് ഗെയിം അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഗെയിമിലെ ഓരോ അവഞ്ചറിന്റെയും ഗെയിം പ്ലേ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ഗൂഗിൾ സ്റ്റേഡിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ എക്സ്ബോക്സ് വൺ എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഗെയിം റിലീസ് ആകും ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഡെക്കേഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗെയിം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫേസ് എന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ റിലീസായ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ചൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറയാതവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഗെയിം കളിക്കാത്തവരായിരിക്കും പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോറിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച എക്സ്ക്ലൂസീവുകളിൽ ഒന്നായ ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫേഴ്സിന്റെ സീക്വൽ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഓഫേസ് ടു നോട്ടി ഡോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സോണി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഗെയിം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹസിലെ സംഭവങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം എല്ലി ആയിട്ടാണ് പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കേണ്ടത് ഗെയിമിന്റെ ഈ ത്രീയിലെ ട്രെയിലറുകളും മറ്റും വൻ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോറിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത് ദ വിച്ച് സീരീസിന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയ സി ഡി പ്രൊജക്ട് റെഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആർ പി ജി ഗെയിം ആണ് സൈബർ പങ്ക് ട്വന്റി സെവന്റി സെവൻ നൈറ്റ് സിറ്റി എന്നൊരു ഡിസ്റ്റോബിയൻ ഓപ്പൺ വേൾഡിൽ ആണ് ഗെയിം നടക്കുന്നത് മേഴ്സിനറി ഫൈ എന്ന കസ്റ്റമൈസബിൾ ക്യാരക്ടറായി പ്ലെയർ കളിക്കണം ഹാക്കിങ്ങും ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയും എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആകും സൈബർ പങ്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഈ ത്രീയിൽ കിയാനു റീസ് ഭാഗമായ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് വൺ ശ്രദ്ധയായിരുന്നു നേടിയത് ഗെയിമിൽ കിയാനു ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗെയിമിന്റെ ആന്റിസിപ്പേഷൻ കൂട്ടുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് സൈബർ പങ്കിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാതെ തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഗെയിം റിലീസിന് വരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ ഗൂഗിൾ സ്റ്റേഡിയ എക്സ്ബോക്സ് വൺ എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഗെയിം റിലീസ് ആകും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പത്ത് ഗെയിമിൽ ഏത് ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗെയിം ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഗെയിം മലയാളി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ഫ്രണ